Oi, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai terminar a parte de, de tradução. Ficaram uns exercícios ali sem fazer. Eu vou fazer com vocês, tá? E, e aí, na sequência, a gente já vai começar a parte nova, tá? É, a página é a página 13. Se quiser pegar aí, eu vou compartilhar. Eu tenho quase certeza que eu não fiz esse exercício com vocês. De qualquer forma, vocês dão uma olhadinha aí. Se alguém fez, a gente corrige, tá? Então, é a página 13, esse exercício aqui. aí? Sim. Não fiz não, né? Não. Então tá bom, então vamos fazer junto, aí a gente encerra essa parte, aí eu vou combinar assim também, ó, no caderno de atividades, é, se tiver algum exercício que vocês não fizeram, tem, tem pessoal que já tá me mandando, tá? É, e aí então faça da primeira parte, da primeira unidade que a gente viu, que aí agora a gente vai começar, da primeira, na unidade, né, do primeiro assunto, que agora a gente vai começar a ver a divisão celular. Então, à medida que vocês forem me mandando esses exercícios, que é a parte de duplicação, transcrição, tradução, do caderno de atividades, eu vou anotando aqui, tá? E aí eu passo uma nota para vocês de atividades, certo? Pode ir me mandando pelo zap mesmo a foto, como vocês já fizeram. Então, aqui, ó, é, na página 13, especificamente, é sobre a tradução. Entrou mais algum aqui? Eu acho que eu, eu sempre confundo ele com o irmão, né? Eu falo é Igor, não é Igor. <risos> Bom, depois eu vejo ali na lista. É, então, olha só. É, no primeiro exercício, o que, que ele está falando? É bom que a gente já faz uma geral de tudo e encerra essa parte. Ó. O gênese dos seres vivos... No, no genes dos seres vivos, a informação genética é na forma das sequências de nucleotídeos. Então, quando a gente tem lá a sequência do DNA, né? É, é, aí ele tem as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina. Então, são os nucleotídeos, tá? E cada uma delas corresponde a uma produção de uma proteína específica pela célula. Então, se eu tenho lá uma sequência A, T, C, G, é, C, A. É um tipo de gene, é um tipo de proteína que vai dar. E uma sequência diferente é outro tipo de gene, e assim por diante. É isso que está falando aqui no enunciado. Para que isso aconteça, que outros processos devem ocorrer? Então, o DNA tem o um nucleotídeo, mas o DNA sozinho não faz a proteína. Então, para fazer a proteína, além do DNA, eu preciso que ocorra a transcrição e aí o DNA faça o RNA. Aí sim, aí o, D, o DNA pela transcrição fez o RNA, aí eu vou ter então o processo de tradução, que é a formação da proteína. Então não adianta eu ter o DNA e o gene, o DNA tem que fazer o RNA para o RNA fazer a proteína. Então é isso que vocês têm que colocar aí. Aí aqui, ó, no 2, é uma doença, tá? Hutchinson é causada por uma mutação genética que se caracteriza pela degeneração do sistema nervoso central. O indivíduo portador dessa desordem apresenta no seu material genético repetições anormais do códon CAG, responsáveis pela codificação da glutamina. Em pessoas normais, a sequência CAG é encontrada em repetições menores que 20. Então, ele tem uma alteração no DNA, né? Repete algumas, alguns códons, por isso que ele tem essa doença. Já em pessoas portadoras dessa doença, há sempre mais de 36 repetições, tornando o gene defeituoso. Com base nessas informações e nos seus conhecimentos sobre ação gênica, respondam. A glutamina que ele fala, gente, 
É claro que eu falei para vocês, ninguém precisa decorar, né? Mas ela é o quê? Então, ele, vai, ele tem o DNA alterado e o DNA vai fazer a proteína. Para fazer a proteína, eu preciso dos aminoácidos. Então, a glutamina, ela é um aminoácido. Então, ao invés dele ter, por exemplo, na sequência genética, 20 glutaminas, né? Ele vai ter mais de 36 e isso altera toda a proteína. Então, a glutamina é um aminoácido. Qual o, é o anticódon responsável pelo encaixe da glutamina em seu local específico? Então, aqui a gente precisa ver um detalhe. Ó. Se ele está me dando o códon CAG, ó, CAG, então o que, que eu vou ter aqui? Eu vou ter que lembrar <coughs> que é, eu preciso achar o anticódon. O anticódon, quando ele fala anticódon, é o RNA transportador. Aqui ele me deu o RNA mensageiro. Então, veja, se ele me deu o RNA mensageiro, pensa na sequência que eu falei para vocês, ó, RNA mensageiro e o RNA transportador se liga nele. E quem fez o RNA, só para lembrar aí, é o DNA. Então, eu falei, sempre usa essa sequência. O DNA faz RNA mensageiro, o mensageiro se liga no transportador. E ao contrário também, o transportador se liga no mensageiro, o mensageiro eu posso fazer o DNA. Ele me deu o um mensageiro, que é CAG. Então, ele me deu esse aqui. Aí, eu tenho que fazer o códon, que é o anticódon que se liga nele. Então, seria CGAU. G, C. Então, esse é o RNA transportador. É o que se ligou no mensageiro. Se ele pedisse o DNA, seria G, T, C. Tá? Então, a partir de um, eu posso encontrar a sequência dos outros. E a C, ó, que tipo de substância se forma após toda a tradução do código genético nos ribossomos? Então, se ele tá falando tradução, tradução, aqui saiu cortadinho, ó, mas é para formar a proteína. Então, vai formar uma proteína. Aí o 3, ó, ele te dá é, um desenho, um modelo. O que, que esse modelo tá falando? Ó, que o DNA pode fazer o DNA, aí o processo é a replicação. O DNA faz o RNA, aí é a transcrição. E aí o RNA vai fazer a proteína. E esse RNA, dependendo da sequência dele, ele pode fazer várias proteínas. Tá? Porque vai mudar, não é todo o RNA que é igual. Então, por isso que a gente pode fazer quase que um número infinito de proteínas no nosso corpo, né? Porque o DNA vai fazendo um RNA específico para cada proteína. Então, por isso que é a D, ó, porque a partir desse esquema a gente percebe que é possível ter variantes proteicas. Porque cada sequência do DNA vai determinar um RNA diferente e uma proteína diferente. Certo? Aí aqui, ó, o 4. Isso aqui eu dei na aula, um exemplo assim. Não é igualzinho, né? Mas o que, que eu falei pra vocês, ó, fiquem sempre ligados, ó. Quando tem essa estrutura que parece um 8 aqui, é o ribossomo. Quem se liga no ribossomo? Sempre o RNA mensageiro. É o que se liga no ribossomo, porque aí o ribossomo vai lendo códon por códon. Cada três... Desenho desse está representando um códon. Aí vem o anticódon, tá vendo aqui? E se liga no códon. Então, o anticódon, que a gente já fez ali agora no exercício, é o RNA transportador, que está se ligando no mensageiro para trazer os aminoácidos e formar a proteína. Então, quais são as estruturas A e B, respectivamente? A é o RNA mensageiro e B é o RNA transportador. Aí ele fala, ó, nos eucariotos, são os que têm núcleo, né? 
em quais estruturas esse processo acontece. Então, lembra que eu falei, se o DNA faz DNA ou o DNA faz RNA, é sempre no núcleo, porque não tem como o DNA sair do núcleo. Agora, esse processo em si, que precisa do ribossomo, é no citoplasma. Então, pode colocar aí que a tradução, ela acontece no citoplasma. Por quê? Porque precisa se associar no ribossomo. Senão, não tem como fazer, o ribossomo está no citoplasma. Aí o 5, ó, tem um termo que eu até nem falei na aula, tá? Esse termo aqui, ó, intron. Eu acho que eu comentei com vocês que o DNA é uma sequência muito grande. E até tem algumas sequências no DNA que não servem para fazer proteína. Meio que uma sequência sem sentido, assim. Aí ele chama intron, essa parte do DNA que não serve para fazer a proteína. Tem texto que até usa o termo DNA lixo, porque é um DNA que não vai, claro, ele tem uma, várias funções aí, mas não a função de fazer a proteína, tá? Então, o que, que ele tá mostrando aqui? É um DNA dupla hélice, ó, duas fitas ligadas, só que essa parte que ele destacou em vermelho é um intron, é um DNA lixo. E a gente tem umas enzimas na nossa célula que age como uma tesourinha, ela corta esses pedaços que não servem. Então, a enzima vai lá e ela vai retirar esse intron, porque é um DNA que não codifica aminoácidos e proteínas. Então, ele quer saber, a partir desse DNA aqui, qual vai ser a sequência do RNA mensageiro. Então, aí eu tiro essa parte. Então, vai ficar, ó, primeiro códon TAC. Então, vai ficar AUG, o primeiro códon. Aí, segundo códon, CTT, GAA, o terceiro, segundo códon. Aí, o terceiro códon tá aqui, ó, porque essa parte eu tiro. TTT, aí o terceiro códon, então, é AAA. E o último códon, ATG, ó, UAC. Certo? Então, eu fui separando já por códons, porque se são quatro códons... Quatro aminoácidos. Então, ele fala, ó, o intrão foi removido. Então, eu tiro o intrão e aí, a partir do que sobrou, eu faço o códon do RNA mensageiro. E como vão ser quatro códons, quatro aminoácidos. Certo? Pode passar? Pode. Bom, aqui. Aqui a gente já tinha feito. Então, olha, te dá aqui um esqueminha, ó. É, o DNA fita dupla. Aí ele mostra que essa primeira aqui é a fita ativa. Aí a partir dessa fita ativa a gente faz o RNA né, mensageiro, e aí ele tá falando que o RNA mensageiro, de acordo com o código genético, fez a proteína. Aqui estão tá os aminoácidos, né? Então, ele te deu esse esqueminha. E aí, ele coloca, ó, que se a gente analisar o DNA, né, 40% das, das bases nitrogenadas aqui são adenina. Isso aqui a gente fez na primeira apostila, acho que vocês lembram. Como é fita dupla... Se é 40% de adenina, obrigatoriamente timina também vai ter que ter 40, porque elas são complementares. Aí 40 com 40, 80. Sobra 20 para 100%. Então, citosina vai ser 10%, que é 20 dividido por 2, né? E guanina vai ser 10%. Então, esse aqui é o exercício que a gente já tinha feito lá, é mais uma revisão, né? Então, ó, 40 de timina, 10 de guanina e 10 de citosina, por isso que é a alternativa D. E 
E aqui é mais interpretação também, ó, sobre a figura. Ó. A molécula de DNA é formada por duas cadeias caracterizadas por sequências de bases nitrogenadas. Está falando que o DNA é fita dupla. Certo. Agora, olha essa. Ó. Na molécula de DNA podem existir diferentes tipos de complementação de bases nitrogenadas. Não são tão diferentes assim, são quatro tipos, né? A quantidade de adenina é sempre igual a... A quantidade de adenina presente em uma cadeia é exatamente igual à adenina da outra? Não. A adenina pareia com a timina, então a adenina seria semelhante à timina, mas não a adenina com a adenina, certo? D, ó, na molécula de DNA pode existir cinco diferentes tipos? Não, quatro. No processo de mitose, que é o que a gente vai ver agora, tá? Cada molécula de DNA dá origem a quatro moléculas de DNA exatamente iguais. A gente vai ver que na mitose, no processo, cada molécula de DNA duplica e dá origem a duas, não a quatro. Mas como eu não dei a mitose ainda, então vocês não estão assim craque nessa parte ainda, a gente vai ver agora. Certo? Então, essa parte aí a gente encerra, vocês já fizeram a prova. Eu acho que já saí a nota lá, né, na hora. Eu até tenho a nota aqui, se vocês não souberem, eu, eu posso passar para vocês, mas acho que conforme vai fazendo, já vê, vai vendo os acertos, né? Se alguém não conseguiu ver, depois pode me avisar que eu passo. Mas vocês foram bem, acho que tem três, quatro, cinco, não tem nota menor que três. Aí, ó, o caderno de atividades que eu falei, gente, tem os exercícios aí, tá? Na página 10, 11, 12, 13, da, do, acho que é o exercício 9 a 17 dessa parte aí, tá? Se alguém não fez as páginas anteriores, também pode estar tá fazendo e me mandando. O Sérgio até falou, ah, acho que eu já comentei com vocês, eu não quero que é, aceite tarefa atrasada. Só que eu sou da seguinte opinião, a gente terminou a tradução... Que quem me mandar essa semana, que tiver em dia, ganha uma nota a mais. E quem fizer aí depois, até eu fechar a nota e ir me mandando, vai ganhar nota também. Então, é aquele ditado antes pingado que secar, né? Eu prefiro que vocês façam e vai me mandando conforme vai dando, e aí depois eu vou fechando as notas, né? Do que ficar com zero, é melhor, não é? Então, vai mandando. Quem conseguir que tá em dia, já me manda. Porque aí é a garantia do tempo aí também de estar tá em dia, também é uma vantagem, né? Então, pode ir me mandando, ok? E aqui, então, agora a gente vai falar da intérfase. Na apostila de vocês, é muito comum ele trazer esse item aqui, ó, como ciclo celular, tá? Ao invés de chamar exatamente de intérfase, se chama de ciclo celular. O que, que é isso? A intérfase é um preparo, a célula vai se preparar para ela se dividir. Então, o ciclo celular, ele inclui a intérfase, que a gente já vai ver o que é, intérfase, mais a divisão celular. Então, isso é o ciclo celular. Só que antes de dividir, a célula tem que se preparar. E aí, a gente fazia um desenho bem básico, assim, ó. A célula, ah, eu machuquei, eu cortei, eu tô crescendo, vai cicatrizar. Como que faz? Uma célula vai lá, se divide e forma duas. A canetinha é terrível para escrever, mas tudo bem, eu vou praticando. É, então, uma célula se divide e forma duas, era assim. Só que agora a gente tem que entender, no nosso caso, a gente tem aqui no nosso núcleo 46 cromossomos, lembra disso? Eu vou representar por um par, um par de cromossomos. O que, que é intérfase? A intérfase é esse período aqui, ó, de preparar antes de se dividir. O que, que vai ter que acontecer, então, com esses cromossomos? Esses cromossomos, eles vão ter que se duplicar. Eu vou continuar com 46, mas cada cromossomo vai ter duas cromátides. Por quê? Porque depois isso aqui, ó, ele vai se dividir ao meio na divisão celular e aí vai um filamento desse cromossomo para essa célula e um filamento para essa. E desse, um para essa e um para essa. Aí a célula se dividiu. Então esse é o ciclo celular. A célula se prepara duplicando o seu conteúdo, principalmente o material genético, e depois ela se divide. 
Essa é uma divisão, tá? A gente vai ver que tem outra, que ao invés de formar duas, formam quatro células. Então, é isso que a gente vai estudar agora, tá? Então, nesse esqueminha aqui, só para aparecer a animação, ó, tá, tá mostrando resumidamente o que é a interface. A interface é o período em que o material genético se duplica, ó. Eu tenho um par grande e um par pequeno, tá representado por verde e amarelo, né? Aí o verde vai duplicar, o amarelo vai duplicar e aqui também. Então, duplicou o material genético. Isso, resumidamente, é a interface, tá? Então, ah, o que, que caracteriza ou explique o que é a interface? A interface é o período em que a célula se prepara para dividir. O que, que acontece na interface? O material genético se duplica. Só o material genético, Ana? Não. Tudo que tem na célula vai ter que se duplicar. Por quê? Vai ter que passar ribossomo para a célula nova, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Só que a gente enfatiza na interface o material genético, certo? Então, o material genético se duplica para você ter conteúdo DNA para as outras células. Por isso que fala que vai passando de geração em geração. O DNA está sempre se duplicando para formar as novas células, inclusive os óvulos e os espermatozoides, que aí vai para os descendentes. Tá certo? Então, isso é a interfase. E a interfase, ela é dividida em três períodos. O que, que essa figura está mostrando para a gente? Ó? Ela está mostrando o ciclo celular. A célula passa pela interfase, ó, que é um período até longo, e depois a célula se divide. Aqui é, são as etapas da divisão que a gente vai ver, tá? Então, interfase e divisão celular, uma célula formou duas. A interfase, propriamente dita, ela é dividida em períodos G1, S e G2. G é do inglês, né? Porque sempre os trabalhos que são publicados, mesmo que não seja, pode ser até um brasileiro, mas vai ter que escrever em inglês. É assim que funciona, né? Vocês sabem. Então, o G vem de gap. O que, que é gap? Repouso. Não significa que a célula está parada, mas ela não está duplicando o material genético. Então, por isso que é tipo um repouso o G1. Então, ó, vou pôr aqui para associar. Repouso. A célula não está duplicando o material genético. A IS, a IS já é diferente. Ó. S também vem do inglês, mas vem de sínteses. Sínteses. Não sei se aqui é Y, acho que é sínteses. Esqueci. Sínteses. Que está falando que está sintetizando alguma coisa. Aí sim, então está sintetizando o DNA. Então, no período S, o DNA se duplica. Por isso que é sínteses. E aí, G2, um gap de novo, um repouso de novo, que também não significa que a célula está totalmente parada, mas significa que o DNA não está se duplicando. Entendeu? Então, nesses dois repousos, Aqui, gente, duplica principalmente é, ribossomos, as organelas celulares, RNA. E aqui vai form duplicar proteína para passar para outra célula. Então, no S é que duplica o material genético. Então, a gente sempre enfatiza na interface o S, que é a duplicação do DNA, certo? Então, a interface é dividida em G1, S G2. Aí, detalhe muito importante que vai aparecer nas atividades. Então, eles vão falar assim, vamos imaginar que uma célula, ela tem, e vamos pensar na nossa, a célula do nosso corpo, ela vai se dividir. Então, ela, a, gente tem, a gente sabe que ela tem 46 cromossomos. Na, no G1, ela vai ficar com 46, no S com 46, no G2 com 46, o número de cromossomos nunca muda. Só que veja a quantidade de moléculas, agora eu vou falar em moléculas de DNA. Aí é diferente. Desses 46 cromossomos, a quantidade de moléculas de DNA no G1 vai ser 46. Porque não está duplicando o material genético, continua com as mesmas moléculas de DNA. No S, aí duplica. Aí, moléculas vai para 92. 
Por quê, professora? Porque é assim, ó, pensa, pensa no cromossomo, ó, ele é formado por um filamento, a gente tem 46 desses, só que no S, o que que vai acontecer, ó, ele vai duplicar, então ao invés de ficar com 46 filamentos, que são as moléculas, vai ficar com 92, mas o número, ó, é 1 um e 1, um. não muda o número de cromossomos, só que o cromossomo está duplicado, então presta atenção, se falar moléculas, aí não é cromossomo, aí duplicou a quantidade de moléculas, aí no G2, ó, que a célula vai estar tá em repouso, ela não duplica mais, então ela vai continuar com os 92. Porque aí depois, vamos imaginar, e a célula vai se dividir, aí num, numa das divisões volta ao normal. Aí a divisão ela vai voltar com 46 moléculas. Tá? Eu tô falando isso porque vai aparecer exercício assim. Ah, uma célula tem, não precisa ser humana, vai. Uma célula tem no período G2... 42 moléculas de DNA, moléculas. Então, aí eu tenho que lembrar, se no G2 já duplicou, no S que duplica, então ela vai ter 42 também. E no G1, que não duplicou ainda, ela tem a metade de moléculas. Então, 21. Então, é esse o raciocínio. Então, às vezes ele te dá o G2, você dá dos outros e assim por diante. Então, sempre associa. O G1 não duplicou ainda as moléculas de DNA, no S duplica e no G2 mantém. Tá? Então, são três fases que a gente tem aí na intérfase, G1, S G2. E geralmente eles até mostram assim num gráfico, tá? Pode aparecer, ó, é, assim então, uma figura para você interpretar. Aqui, ó, por enquanto, eu quero que vocês olhem essa figura até aqui só, porque isso aqui é a divisão celular. Eu não vou conseguir dar hoje. Vamos ver, mas não hoje, tá? Então, o que, que ele está mostrando nesse gráfico? Ele está mostrando que a célula começou com uma quantidade de DNA, ó, de 2Q. Ele chamou de 2Q. Então, o período G1, ela vai manter 2Q. Só que o que, que acontece no S? No S dobra, duplica, e ela vai para 4Q. Então, ó, duplicou. E no G2, mantém repouso de novo. Tá vendo que até aumenta o volume da célula aqui, mas não é porque tá duplicando material genético. É porque a célula tá duplicando outras coisas. Mas em termos de intérfase, é no S que duplica. Então, às vezes ele não vai pôr o nome aqui, ó. Tá? Então, ele vai chamar de 1, 2, 3 e 4. Os períodos de os, uh, os intervalos de 1 a 4. Aí ele vai falar assim: ah, qual é o intervalo que corresponde ao período S da intérfase? Aí você vai ter que lembrar: ah, o S é a síntese. Síntese é quando duplica o material genético, então é quando aumenta. Então o S é entre 2 e 3. Ah, qual é o período G2? O G2 é entre 3 e 4, que é esse repouso aqui. E o G1 é entre 1 e 2, que é quando começa. Certo? Então, às vezes, a gente vai ter que interpretar isso num gráfico. Aí, aqui, ó, eu só pus esse slide, que depois eu disponibilizo, se vocês quiserem, tá? Os slides também, se precisar, só pôr, falar que eu ponho no grupo, quem estiver fazendo resuminho. É, é só o conceito. Então, G1, ele é a fase que vem antes da duplicação, então, precede a duplicação... O S é quando o DNA se duplica e o G2 é o que vem depois. Sucede, então, a duplicação. Então, isso caracteriza a intérfase. Aqui, ó, é um exercíciozinho, então. Então, ele vai falar o que, que corresponde o G1, S e G2. Então, o G1, o S e o G2 seria a intérfase. Então, são os períodos da intérfase. O que, que caracteriza esse período? A duplicação do material genético que acontece em S, o DNA se duplica. E aí tá mostrando que depois na intérprete a célula vai se dividir. Mitose é uma das divisões que a gente vai ver, então. Certo? Aqui também, ó, aqui é a divisão, mas o que, que eu quero que você olhe nessa figura por enquanto, ó? 
O DNA é um fio só, longo. Então, aqui estaria representando um cromossomo. O que, que acontece na duplicação? Ó, ele fica com dois, duas cromátides. Por isso que duplica a quantidade de DNA, de moléculas de DNA. Tá? Então, qual período está representando a intérfase? A intérfase está exatamente em A, que é quando ocorre a duplicação do DNA. Aí aqui já é a divisão celular, que depois eu volto nessa figura para a gente interpretar. Aqui é o gráfico, tá vendo? Então, eu vou interpretar como? Eu vou interpretar aqui, por enquanto, né? Aqui, porque uma célula que se divide, ela pode se dividir de novo. Então, aqui é a divisão. Ó. Quando cai o material genético, ó, ele volta para a quantidade normal, é que a célula já se dividiu. Então, o 1, o 2 aumentou, o 3 manteve. Aí, dividiu. Aí, aqui é o 1, o 2 aumentou e o 3 dividiu. É o mesmo, é o mesmo esquema aqui. Então, o que, que é o 1? O período, o intervalo 1 aí é o G1, que é o repouso. O 2 é o S e o 3 é o G2, que aí é o outro repouso, entendeu? Então, é assim que a gente interpreta. Se ele perguntar especificamente qual é o período S, é o 2, porque está subindo a quantidade de DNA. E aqui, ó, você tem também o gráfico representando a intérfase e a divisão. Então, a divisão celular nós vamos ver depois. Mas veja só, na intérfase, em qualquer divisão celular, porque a gente vai ver que tem duas, e muda um pouquinho por causa da quantidade de DNA no final da divisão, que depois eu vou enfatizar isso, mas o que, que eu quero? Ó? Que interprete a intérfase. Então, aqui eu tenho a intérfase, ó, o período 2, a quantidade de DNA está 6, 6 e 6. Aí subiu, de 2 a 6, duplicou, de 6 foi para 12, ó, quantidade 12 de DNA, duplicou. E aqui repousou de novo. Então, mais uma vez, então, de 0 a 2 é o G1, de 2 a 6 é o S, e de 6 a 8 é o G2. Então, são as três fases. Aí, depois, a célula se divide, tá? Então, intérfase é o período no qual a célula vai sofrer a divisão celular. Né? Só que antes dela sofrer a divisão celular, a intérfase propriamente dita vai duplicar o material genético, certo? Então, isso é importante para a gente seguir na divisão, tá? Então, a aula de hoje é basicamente essa parte. É, não precisa fazer exercício ainda dessa parte de intérfase. Vamos terminar juntos aí a parte da... Começar né, a divisão celular a semana que vem. Aí, então, o que, que eu faço? Aí eu marco os exercícios. Então, por enquanto, é, vocês vão fazendo os do caderno de atividades que eu falei. Pode ser? Tudo bem, então? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? A gente envia no grupo ou no privado? Pode mandar no privado, eu prefiro, tá bom? Aí eu já vou, eu faço o print da, da, das fotos que vocês me mandam e vou anexando, tá? Porque depois se a escola pedir também algum relatório, eu tenho. Pode mandar no privado, tá bom? Tá bom, obrigada. Então tá bom, gente, ó, bom final de semana, tá? Até, até sexta, certo? Tchau, gente.